relaje de tu vida con mucho más. Y ahora vamos a hablar de farándula, hay mucho que compartirles. Hoy vamos a hablar de eh, Renato López, no sé si te recordarás, un gran presentador de E-Entertainment Television que falleció el año pasado, eh, prácticamente falleció, no lo mataron, así fue. Sí. Y realmente fue impactante, ahorita que te vas a colocar la foto quizás eh, lo recuerdes un poco, fue bastante impactante ya que él no vivía en México pero visitaba constantemente, siendo mexicano pues, eh, y regresaba para la boda de unos amigos y al parecer en ese entonces se especuló como de que había salido con su manager, iban a hacer como un trato de un trabajo recuerdo, y lo habían entonces, le habían atacado el automóvil, México, exactamente, les, les dispararon y pues claro, los mataron. Claro que sí. Renato López lo recordarán por Entertainment Television. Después de todo este tiempo que ya han pasado, han transcurrido más de 6, 7 meses, me atrevo a decir. Wow, Renato López. Se la fiscalía dio declaraciones de qué ocurrió porque todo el mundo quedó bastante impactado con esta muerte porque, ¿sabes? Era una persona que iba transitando libremente por la calle, fue emboscado y los asesinaron a él y a su manager. Entonces, todo el mundo quedó consternado. Vamos a volver a la foto anterior, que fue lo que le dio luces también a la fiscalía para saber qué estaba pasando. Esta foto pues fue una información que se colgó en Twitter en la que decía eso te pasa por meterte con las mujeres del patrón, ahora siguen tus amigos, todos estarán muertos. Esta pues dio como un indicio para que se llevara a cabo una investigación y lograron dar con el, la persona que manejaba el auto en donde iban los jóvenes o las personas que acabaron con los la vida, sicarios. Exacto, los sicarios, correctamente, que acabaron con la vida de estos dos eh, talentos mexicanos. Y sí, ellos confirmaron este tuit realmente según la fiscalía, afirmando de que eh, su patrón los había mandado a asesinarlo porque patrón? Renato tenía moríos con la pareja del patrón. Hasta el momento la fiscalía no ha dado el nombre del tal o supuesto patrón, pero ya eh, trataron de decir realmente esto fue lo que pasó con la muerte de Renato López para que sepan que si estamos es la pareja, es la pareja del patrón. No, esta era en su momento la esposa de Renato eh, o, okay. o novia, pareja de muchísimos años. Ellas tenían muchos años de estar juntos. Ya estaban planeando a tener bebés y todo y lo puedes ver en sus redes sociales. Wow. Eh, realmente a mí, no sé, ella se llama Alexandra Ivanisevic. Ella estaba radicada en México. Para mí es un poco fuerte y yo es pensaba ayer... Fuerte. ¿Para qué dar esta información? Tú me dirás cuál es tu punto de vista, pero para mí es como que ya falleció la persona. Denle esta información a sus familiares sin hacerlo público, porque esa era su pareja en ese momento y si realmente, según dicta la investigación, murió de esta manera, por serle infiel a ella, siento yo que eso era como es para quedárselo dolor. con la familia, ¿no? ¿Tú qué piensas? Por ser Totalmente. Mucha gente decía, estamos de acuerdo, otros decían no, porque él es una persona pública y todos teníamos la duda de realmente qué era lo que había pasado. Es un tema súper delicado, es Así un tema es. de familia, es un tema de vida. Una, aquí fallecieron dos, dos personas. Pero, porque fue él y su manager, exactamente. Eh, es súper delicado, es, es sí. muy, muy delicado. Eh, igual, por él ser una figura pública, creo que se puede filtrar esta información, esta información totalmente. Exacto. Pero yo quiero saber quién es la novia del patrón. Todo el mundo ha estado cuestionando en redes patrón? sociales bueno, no quién, es quién es la novia del patrón, quién es el patrón, no, no, no para que patrón, digan ¿qué? algo al respecto, pero la fiscalía no ha dicho absolutamente pues más nada, simplemente han confirmado de que se detuvo a tres personas que fueron los sicarios encargados ya de emboscarlos. Y están detenidos, están en el proceso entonces de juicio para pagar por sus qué actos. Qué delicado. Lamentable qué... y terrible porque dice que la emboscada se la hicieron. Fue todo bien planificado. Creo que él estuvo en Panamá en una cobertura puede, en puede Ips, si no sí. me equivoco. O, puede o de ser alguna que Renato estos haya eventos. estado en Panamá porque me viajaba, mucho, viajaba con con mucho con Viajaba mucho con latinoamericano. Es correcto, exactamente. La emboscada, wow. Michoca de la Vida, lo llamaron para decirle que iba a hacer un trabajo con una especie de inmobiliaria de un nuevo proyecto y él, lógicamente, se fue con su manager, agarró el carro para ir a la supuesta reunión y en el camino entonces fue que los emboscaron. Yo pienso que es lamentable, es muy doloroso para su familia enterarse de esto y que se haga público porque ahora, sabes, ya tienes la tristeza de haber perdido hace meses a un familiar que querías mucho y ahora tienes la Revivir presión esto. mediática con un tema que es un tanto polémico porque abarca el tema de infidelidad cuando ya tú tenías tu pareja. pareja, entonces es muy triste y lamentable. Vamos a ver entonces qué pasa. Yo no creo que la es? familia diga nada al respecto porque no creo. ellos yo creo que por respeto a la memoria de Renato van a tratar pues de evitar cualquier tipo de comentario o otra especulación. Ren, eh, la otra persona a la cual se está acusando de es haber sido infiel no puede defenderse porque no está.
Es correcto. No Así sabe. Es. Entonces, es. Avanzamos entonces y vamos ahora con una artista de Hollywood, Nicole Kidman. Te encanta Nicole. Nicole Kidman. Kidman. Precisamente. La eterna Nicole Kidman. Ay, ¿Qué pasó la, con Nicole? La mi Nicole Kidman está malita, mi amor. ¿Qué de le pasó salud. A vamos a hablar con Nicole porque Nicole está por cumplir ya sus 50 años también. Una mujer muy hermosa. Y muy ella parece muy, una muñeca de porcelana. Una muñeca de porcelana. Parece sin duda una alguna. Una porcelana. artista con talento y una belleza inigualables. Nicole está grabando una nueva película que se llama The Undoing, se llama la película y al parecer estaba en el rodaje hace dos días y se desmayó de la nada, mi chutita. Como decimos en buen panameño, le dio un beriberi y se desplomó. En, realmente eh, llamaron a su esposo, que es Kit Urban, quien está Bello en pantalla también. con ella también, para preguntarle que, qué cree que es lo que le está pasando a Nicole Kidman. Y es muy sincero, decía que eh, lo que pasa es que Nicole, eh, al cumplir, llegarse a la edad de los 50 años, estaba un poco asustada realmente por el tema de perder papeles en Hollywood por la edad que tiene y realmente ha estado trabajando extenuantemente. Dice que ha hecho series, tres películas seguidas, ya ni siquiera eso la ven estrés, en casa. Chico, que eso es estrés. Y que realmente la mujer está muy estresada y él le ha dicho que tiene que parar y que tiene que descansar entre cada rol que interpreta. Y yo le voy a decir a Nicole Pero ella le ha dicho que no porque va a cumplir 50 y siente que cuando los termine de cumplir nadie más la va a llamar. No, mi amor, Nicole. La que tiene talento <risa> perdura eso en el es, tiempo. Eso es. Porque siempre va a haber un papel para ti, es porque correcto. te lo vas a ganar. Me y voy a poner ejemplos a. Ojalá Meryl, no estés viendo, Nicole. Meryl Streep, Mer <risa> o sea, grandes del cine. Que Total, son, totalmente, o sea, totalmente. Eh, ¿Cómo se llama la, la inglesa que eh, ganó un Oscar, que estaba hace poco en el Oscar, bellísima? Ay, eh, se me eh, escapan ay, todos los nombres, pero ahorita eh, me acuerdo. Eh, eh, Mi celebro es una celebro, 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 sumamente celebro. elegante, <risa> una excelente actriz. Exactamente. Eh, eh, siempre va a haber, digo, claro que no vas a poder, no vas a interpretar papeles de peladita, pero es que ya tú pasaste por eso. Entonces ya tú interpretas papeles mucho más contundentes que van acorde con tu edad. Aparte que Nicole no parece que fuese a cumplir 50 años. Es correcto. Entonces, Yo a lo mejor me asombraba. no hay nada más importante que la salud. A mí, eh, Mira, casualmente anoche, bueno, anoche no, eh, sí, hablabas de... A las 4 de, de la mañana estaba viendo una película de Julia Roberts. ¿Ves? Exactamente. Eh, de sus inicios. Y yo decía, wow. Eh, se llama La Fuerza del Amor, la película. Qué belleza. Y yo, como Julia Roberts, nadie. Y Julia Roberts tiene... O sea, ahora, cuando tú estás joven, tú escoges todo. Ajá. Porque tú te estás haciendo un nombre. Escoges todo, 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 claro, todo. Claro, para Ajá. Ahora, Shuku, tú escoges lo que tú consideres. Porque ya la experiencia te da esa potestad de escoger lo que tú consideres y lo que te mereces y que te paguen por eso. Así que no creo que pierda papeles. Ella es una excelente actriz. Es, Así es. Eh, o sea, la hemos visto en diferentes roles. Y lo que sí no va, no va a obtener ningún papel si se petatea. <risa> Exactamente, Entonces, sí, tiene que, que cuidar, cuidar su salud. Tiene la que verdad es que estoy totalmente de acuerdo y sí me gustaba bastante eh, traer a colación el tema porque se tiene ese estigma como de que la mujer ya llega a una edad, entonces ya no eres lo suficientemente eh, activa para estar en el ámbito Mira, laboral. Voy a... Ya te tienes que ir a cuidar los nietos. Ajá, eso entonces, es un machismo. Esto exactamente no tiene por qué ser y así. Y te voy a dar los no ¿Quiénes son las divas más pegadas en este momento? ¿Del cine o de la música? De la, de la música, bueno, de la música icon, icónica. <ríe> ¿Qué necesitas? Tienes Madonna, todavía sigue dando de qué hablar. Madonna, Tienes a Madonna. Cher, que también, bueno, Cher, ¿qué te puede decir de Cher? Mira, Jennifer, Tienes a Kylie Minogue, que Jennifer bueno, ya no López, tiene éxitos, pero es icónica. Jennifer López. J-Lo, ya exactamente, también va a cumplir los 50. Va a cumplir 50 ¿no? años. Yo quiero verla con la J-Lo. Yo cumplir también. Cumplir 50 años, o Yo sea, también. en verdad. O sea, ¿quiénes son? Y las principales en, en, en el cine. O sea, Uy, hay tantas actrices maravillosas y que ya también reba, pasan la edad de los 40. Y son íconos precisamente por su trayectoria. Ahí es, está. Entonces no tiene nada que ver. No, edad. definitivamente. Pero lo que sí se tiene que cuidar es la salud, independientemente de la edad que tengas. Es correcto. Me ha encantado Creo que el mandar estigma, ese el mensaje. El estigma de Hollywood ha cambiado un poco. Sí. Y las mujeres se han encargado de cambiar eso. Exactamente. A igual, mí me encanta Igual, por ejemplo, de lo, los caballeros. O sea, tú tener a un George Clooney en una película... O un Brad Pitt. Oye, a todos. Ajá. Ya Brad Pitt, todos. Ajá. ¿Cómo se llama el señor? El de este? Misión Imposible, que nos encanta. Tom Cruise. Tom Cruise. O sea, son nombres que venden, que son es taquilla. Y lo creo que la mezcla perfecta es la combinación de experiencia y juventud. De experiencia y colaje. Esa es la la verdad es que perfecta. yo estoy de acuerdo. Me encanta mandar ese mensaje. Usted puede estar activa siempre y cuando sea lo que usted realmente quiera hacer. Sí, hágalo, sí, hágalo. Siempre activa. Siempre, nunca, siempre activada, dice Marcela, nunca inactivada. Me encanta. Es, Esa es. 
es la actitud. Pero tienes que cuidarse, de verdad. Totalmente. Pero tienes que hacer todos los exámenes, Chuca, el día del mes de tu cumpleaños, como yo. Como mi yo Chuca. Me hago todos los exámenes. Cuídese, todo. mucho. Este es el mes que yo atormento a todos los doctores. <risa> Saludos. A todos. Que ya le están haciendo los exámenes. Saludos a mi endocrina, a la doctora Guadalupe. Bella. Ayer estuve por ahí. Le mandamos un beso no que estaba soportando que... ayer a la chuca Ay, de la chuca. vida. <risas> Vamos a cerrar con los fanáticos de Avengers Endgame. Ajá. Hay nuevo trailer. Se los dije que iban a lanzar un nuevo trailer y que iba a decir un poquito más. Que Quiero no verlo. Lo tenemos aquí. De una vez. Vamos a verlo. Los Avengers. Mira, ahí está, ¿ves? Robert Downey Jr. Bello. Ahí está, bello. Más de 50 años. Yeah, you mean because he killed all our friends? Ah, yo quisiera trabajar de esta película. To everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? I do. could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Uno de mis grandes deseos en este 2000... ¿Qué, ¿Cuál es? Sería trabajar... ¿Qué pasa? Un ratito ahí en esa película de los Avengers. Con el no, Capitán que, pero América. Pero no, ojo, que no crean que... Con Iron todo... Man. Ah, ok. Con Hulk. Con eh, todos los superhéroes. La quiere trabajar super. con... Un día tú, Junior déjame y... un día ahí. Y Chris Evans. Oye, eh... Oh. Pero ves, mira, ¿quién es el que más, la, la foto de quién es la que más se ve ahí? Es la de Robert Downey Jr. ¿Cuántos años tiene Robert Downey? Tiene que estar ganando bastante dinero. Ajá, Señores, sí. oye, pero no todo es color de rosa en esa, grava, en esa grabación. No, Creo que pasó? sepas que Gwyneth Paltrow, a ellos no les gusta grabar con Gwyneth Paltrow. ¿Por qué? Y precisamente Gwyneth Paltrow no se lleva con Robert Downey Jr. Y ellos se ¡Ah! aman dentro de la película. ¿No se llevan? No. No qué? les gusta trabajar juntos, ya se ha hecho público, la gente lo sabe, no nos soportamos, pero nos Dos pagan divas por no esto. comparten espejo. Es eh, correcto. Así que no creas que en ese set, probablemente si hay muchas risas, si es divertido, es una experiencia única de la vida. Yo quiero ir para allá, aunque sea que me pongan a barrerle. Oye, yo le llevo el agua, Chuku, yo llegaré. Pero... Que tenga su agua con Aquí está Chuku. Con cualquiera, con Capitán América, con... ¿Cómo se llama? Chris. ¿Cómo se llama? Chris Evans, Chuku, creo que con es Con Chris, con todo, con, con todo. No, no con me puedo trabajar con buenísimo. Me va a votar. No, con el capi, con Iron Man. ¿Qué es eso, señor productor? Óigame. Yo Mejor... le cargaría el martillo a Thor. Y que Chuku, yo te cargo el martillo. ¿Qué no es eso? Dije, yo te cargo el martillo. Sí. Con ese comentario ah, terminamos y Shuka, mejor nos vamos imagínate. a la farándula local Oye, de la vida. El día lunes. Aquí está, aquí está. Se, se realizaron los premios de escenas aquí en Panamá. Yo estuve dándome la vueltecita por allá. Felicidades al presidente de los premios de escenas, el señor Luis Gustavo Macías, ese ex es, colaborador ese aquí. Es, ese es. Y era nuestro experto de novelas, pues se eh, realizó en mi pueblito, la verdad, una gala 100% nacional, en donde estaba Bien, la crema innata de la actuación en nuestro país, de productores, luminotécnicos, así que felicidades a todo el gremio del teatro que se esfuerza, que tiene muchísimo tiempo de estar echando para adelante este gremio que cada vez yo lo veo más consolidado y cada vez pues nosotros el público salimos beneficiados con estas obras musicales Excelente. que se presentan en nuestro país que son de calidad. Y bueno, eh, vamos a, a decir eh, algunos de los nomina de los ganadores, perdón, de la noche. Mejor obra infantil ganó La Bella y la Bestia. Premio a la mejor trayectoria teatral, la señora Celia González. Pues. Ay, Celia, no, Celia, icónica. Icónica totalmente. Mejor actor Amamos secundario, Julio Chamorro, el el mejor actor principal, uno de mis actores favoritos, ¿Quién? una excelente persona, Víctor Hugo. Víctor Hugo, por supuesto. Claro que Toda sí, felicidades por aquí. Mejor actriz secundaria, Saray Guevara. Mejor actriz principal, Yareli Cartín. También Bellísima. saludos para ti, Yareli. Mejor director, Agustín Clemán. Mejor Uf. musical, que arranque el rock también. Mejor obra del año, que arranque el rock. Eh, que fue por eh, producida por Agustín Clemán. Mejor coreografía, nuestro ex compañero. ¿Quién más? Yo el único, Jiménez. el inigualable, irrepetible, el de los ímpetus tropicales. Josi Jiménez. Josi Jiménez. El me, para mí, el mejor coreógrafo de Panamá. Y después de más de 25 años de trayectoria, Buenísimo. pues Josi se lleva esto con la coreografía de Gris. Y la verdad es que yo me siento súper orgullosa. Y aquí todo el equipo aquí nos sentimos orgullosos de, de este premio. Mejor actuación en obra infantil. Saray Guevara 
por la sirenita. Me encantó, Bellísimo. me encantó el, el discurso de Bellísimo. Saray. ¿Qué dijo Saray? Eh, Guevara, que ella siempre quiso ser eh, la sirenita. Así, y le tocó. Que, Úrsula. ¡Ah! Buenísimo, fue buenísimo, buenísimo, de verdad que sí. Y, y muchos con discursos eh, muy lindos y vemos pues cómo ha ido pues, eh, avanzando esto aquí en nuestro país. Y, y bueno, la obra musical se ganó seis premios. Oye, qué bueno, felicidades a todos. Felicidades, todo el doña Celia. Felicidades, Salud, felicidades. De que sí. Saludos también a la dinastía Horta, como le llamo Tal, yo. Uy, la totalmente. Auria, eh, también eh, a Nina. Yareli, eh, la hermana de Yareli, que están todas involucradas. Víctor Hugo, nuestro También. actor. Pues yo creo que donde está Víctor siempre eh, es garantía de éxito porque sus papeles realmente los interpreta, los interpreta con de manera extraordinaria. Es uno de mis actores. Margarita Rica también fue la fue invitada, invitada especial. También cantó nuestra gran amiga que ha estado aquí. La cocina aquí, Anito Bar. Uy, bella. Ahí. Estuvo ahí. Mándame María beso, Cecilia tiene abrazo, felicidades Ani. también por esa eh, presentación que tuvo con los pequeñines de la Torre de los Sueños. Yo creo que también es importante porque María Cecilia hace las cosas con amor y desde muy pequeños enseña a nuestros niños eh, eh, amar el baile, amar el arte, amar la actuación también. Y ellos tuvieron una presentación muy linda. Eso es cuestión de todas las generaciones para el teatro. Así es, vaya al teatro. Esa es nuestra recomendación, vaya al teatro, hay de todo un poco eh, en estos momentos, eh, pues hay drama, hay musicales, eh, eh, hay comedias, el teatro realmente te ayuda, ayuda a la sociedad y es parte también de nuestra cultura y tenemos que apoyar el teatro aquí. Me encanta y sabes que a pesar de que yo siento que no recibe el apoyo, ojo que sí, probablemente se pero esté traba, trabajando trabaja con las uñas, eso, pero están uña. exactamente trabajando con muy pocos recursos, así que felicidades a todos esos actores que a pesar de eso dicen vamos con todo, es una al pasión. director, exactamente, ellos aman lo que hacen y eso se ve reflejado en cada una de las puestas en escena. Felicidades, así que felicidades, felicidades a todos, felicidades al gremio en general y que sigan más premios de escena. Eh, eh, que tengamos la oportunidad de tener de hablar acá, así como hablamos de farándula internacional, pues, de ah, hablar sí. de nuestros actores y de hablar de todo lo que lo bueno que pasa en el teatro, porque Maravilla. todos los fines de semana o todo, todos los no, todos los días hay, hay, obras, hay de obras de teatro. Definitivamente, así en que todo, y viene un teatro próximamente, ya lo van a abrir, lo está sé, hermoso. Respira. El Hermoso. teatro, buenísimo. Bueno, Allá vamos a ir. Yo quiero presentarme ahí, no sé qué, pero yo me quiero presentar. Vas para allá, mi chuca de la vida. Y vamos también para la cocina, porque Amael está ansioso por decir algo. Sí. Dale, Amael, al, al, habla. Al, algún día saldré una obra de teatro, de oh, cocina. No claro que sí. No, quiero darle mis saludos a Isabel Burgos. Eh, en estos días fui a una obra de teatro, Los Inocentes. Buenísima, buenísima. No se la pierdan. ¿Ah, sí? ¡Ah! Qué casualidad. Bueno, saludos, Isabel.